விவசாய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது இணைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ வேளாண்மையில் பார்த்திங்கன்னா கலை மேலாண்மைங்கிறது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை எல்லா வேளாண் பெருமக்களும் பயிர் செய்யும்போது சந்திக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளில் முக்கியமான பிரச்சனை வந்து கலை மேலாண்மை எதுக்கு என்ன எதனால் இந்த பிரச்சனைகளை வந்து முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன்னா கலை எடுக்கா பயிர் கால் பயிர்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க கலை நிர்வாகம் சரியாக செய்யவில்லை என்றால் பெருமளவு மகசூல் இழப்பு ஏற்படுறதுக்கு மிக அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேசிய அளவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கலை மட்டும் கலைகளினால் மட்டும் நம்ம பயிர்களோட பாதிப்பு பல ஆயிரம் கோடி மதிப்பு ஒவ்வொரு வருடமும் இருக்குதுன்ட்டு கணக்கீடு செய்துள்ளார்கள் ஸோ கலை நிர்வாகத்தை வந்து கரெக்டான முறையில் கரெக்டான மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து செய்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லா பயிர்களிலுமே வந்து கலைகள் வந்து மிக சாதாரணமாக காணப்படும் கலை எதுக்கு முக்கியமாக நான் கலை நிர்வாகம் செய்யணும்னு நான் சொல்கிறேன்னா கலை செடியானது மிக வேகமாக வளரக்கூடியது பயிர்களை காட்டிலும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா க பயிர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீர் அதோட ஊட்டச்சத்து ஒளி இதெல்லாம் கலை செடிகள் மிக வேகமாக எடுத்துக்கொண்டு மிக அதிகமான வளர்ச்சியை உருவாக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா பயிர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான இந்த மாதிரியான இந்த காரணிகள் கிடைக்காமல் போகிறதுனால பயிர் மகசூல் கிடையாது இப்படின்னா கலைனா என்ன ஏன்னா கலை கலைன்னு எல்லா விவசாயிகளும் பேசுகிறோம் கலைனா என்னென்னா கலைங்கிறது நம்மளுக்கு விவசாயிகளுக்கு விரும்பத்தகாத தாவரம் அவங்களுடைய வயலில் இப்போ உதாரணத்துக்கு மக்காச்சோளம் சோளம் பயிர் செய்யக்கூடிய நிலங்களில் மக்காச்சோளமும் சோளத்தை தவிர மற்ற எந்த செடி இருந்தாலும் விவசாயிகளுக்கு அது தேவையில்லாத செடி அதனால் இந்த விரும்பத்தகாத தாவரம்னு சொல்லுவோம் இந்த கலை செடிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பலவிதமான தொழில் நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு அளித்து உள்ளோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த முறையில் நம்ம வந்து கலைகளை கட்டுப்படுத்தினா இது பயிர்களுக்கு மிக சிறந்தது அதே நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு அதிகமான மகசூல் கிடைத்து அதிக வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்ன முறைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் முறையாக ஒரு கட்டுக்கோப்பான பயிர் சாகுபடி முறைகள் எப்படி கட்டுக்கோப்பாக பயிர் சாகுபடி முறைகள்னால் நம்ம நிலம் உழுவுறதுலேருந்து அறுவடை வரைக்கும் மிக சிறந்த தொழில்நுட்பங்களை நம்ம வந்து பயிர் செய்யும்போது நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும் உதாரணத்துக்கு நல்ல தரமான விதைகள் நல்ல தரமான இடுபொருள்கள் கரெக்டான நேரங்களில் விதைக்கிறது இந்த மாதிரியான சில முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தால் கலைகளை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்த முறைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இயந்திரங்களை கொண்டும் மனிதர்களை கொண்டும் நம்ம கலைகளை கட்டுப்படுத்துறது இப்போ மனிதர்களை கொண்டு அது வேலையாட்களை கொண்டு கட்டுப்படுத்துங்கிறது இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக மாறிடுச்சு ஏன்னா கூலி ஆட்கள் கிடைப்பது மிக அரிதாக இருக்கிறது அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து பல விதமான கலை எடுக்கும் கருவிகளை உருவாக்கியிருக்கோம் மே மனிதர்களை கொண்டு கலை எடுக்கிற கருவி இயந்திரங்களை கொண்டு மோட்டார் வச்சு டீசல் பெட்ரோலை பயன்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய கலை கருவிகளும் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இயந்திரங்களை கொண்டு கலை எடுக்கும் முறை இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை மிக முக்கியமான முறை இப்போ விவசாயிகள்லாம் ரொம்ப பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய முறை வந்து கலைக்கூலிகளை பயன்படுத்துறது நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேளாண்மையில் பல விதமான மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறோம் பூச்சி தாக்குறதுக்கும் நோய் தாக்குறதுக்கும் ம உரங்களும் இந்த மாதிரி பல விதமான மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மாதிரியான வகையில் நம்ம கலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து வந்து கலைக்கொல்லி இந்த கலைக்கொல்லிகள் நிர்வாகங்கிறது மிக மிக முக்கியம் ஏன்னா விவசாயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளில் இந்த கலைக்கொல்லி பயன்பாடுங்கிறது மிக முக்கியம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த கலைக்கொல்லிகளை தவறாக பயன்படுத்திட்டோன்னா பயிர்களுக்கு வெகுவாக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதனால் கலைக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தும் போது விவசாயிகள் கண்டிப்பான முறையில் வேளாண் விஞ்ஞானிகளையோ இல்லை வேளாண் அலுவலர்களையோ கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளை மட்டுமே கலைக்கொல்லி அவங்களுடைய வயலுக்கு பயன்படுத்தணும் ஏன்னா எல்லா கலைக்கொல்லியுமே ஏன்னா கலைங்கிறது ஒரு தாவரம்தான் அந்த கலை அந்த பயிர்கள் பயிர் செய்யக்கூடிய இடங்களில் நம்ம பயிரும் ஒரு தாவரம் கலையும் ஒரு தாவரம் ஸோ இதில் நம்ம பயிர்களை வந்து பாதிக்கக்கூடாது பட் அந்த கலைங்கிற தாவரத்தை நம்ம சாகடிக்கணும் ஸோ ஒரு நிறைய இருக்கிற தாவரங்களில் கலைகள்ங்கிற தாவரத்தை மட்டும் க கட்டுப்படுத்துறதுனால எந்த விதமான கலைக்கொல்லிகள் எந்த பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்டக்கூடிய மருந்துகள் மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதனால தான் எல்லா கலைக்கொல்லிகளுமே தேர்வு திறன் அடிப்படையில் பயன்படக்கூடிய கலைக்கொல்லிகள் 
இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மக்காச்சோளத்தில் ச எல்லா வகையான மருந்துகள் அட்ரஸின் மருந்து நம்ம வந்து தெளிக்கிறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் மக்காச்சோளம் மட்டும் தனி பயிராக செய்யக்கூடிய வயல்களில் அட்ரஸின் வந்து களை முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தணும் அதாவது விளை விதைச்சி மூணுலேருந்து ஐந்தாவது நாட்களில் தெளிக்க சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அட்ரஸின் பயிர் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோளத்தை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது அதே நேரத்தில் களை செடிகள் ஏதாவது அதில் இருந்ததுன்னா வயலில் இருந்ததுன்னா அந்த களை செடிகளில் கண்டிப்பான முறையில் இதை வந்து முளைக்க விடாமையே தடுத்துடும் அந்த மாதிரியான கலைக்கொல்லிகள் பயன்படுத்துறதுனால விவசாயிகள் மிக ஜாக்கிரதையாக பண்ண பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து மருந்து மாற்றி அடித்து கலைக்கொல்லிகளை மாற்றி அடிக்கிறதுனால பயிர்களை பாதிப்பு வருது அதுக்கப்புறம் பயிர் பாதிப்பு வந்தவுடனே விஞ்ஞானிகள் அணுகி இது பாதிப்பை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி கேட்குறப்ப எங்களுக்கு ஏன்னா கலைக்கொல்லிகள் ஒன் ஒரு தடவை அடிச்சிட்டோம்மா பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான மருந்துகள் இது வரைக்கும் எந்த நாட்லேயும் கண்டுபிடிக்கவில்லை அதனால் மருந்து அடித்து க பயிர் பாதிப்பு ஆகிடுச்சுன்னா அது பாதிப்பு தான் அது விவசாயிகளுக்கு இழப்பு இழப்பு தான் அதனால தான் சொல்கிறேன் கலைக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துகிறப்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பயன்படுத்தணும் எப்படி இந்த கலைக்கொலி பயன்படுத்துற விதங்கள் என்னன்னா முதல் நாலு விஷயங்கள் விவசாயிகள் மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கலைக்கொல்லிகள் வந்து நம்ம என்ன பயிர் செஞ்சுருக்கோம் அதுக்கு என்ன கலைக்கொல்லி பரிந்துரைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவு நம்ம அது பயன்படுத்தணும் நம்ம வயலுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அதிகமான கலைக்கொல்லிகள்னால பயிர்களுக்கு பாதிப்பு வர்றதுக்கு மிக வாய்ப்பு அது வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் சரியான அளவு என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா எந்த டைம் அடிக்கிறதுங்கிறது தெரியணும் ஏன்னா கலைக்கொல்லிகள் பல வகையில் இருக்குது சில கலைக்கொல்லிகள் பார்த்திங்கன்னா பயிர் முளைக்கிறதுக்கோ களை முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மண்ணில் அடிக்கக்கூடிய கலைக்கொல்லிகள் சில கலைக்கொல்லிகள் பார்த்திங்கன்னா பயிர் முளைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் களையும் முளைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் களை மேலே தெளிக்கக்கூடிய கலைக்கொல்லிகள் அதுக்கு பேர் போஸ்ட் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த டைமில் அடிக்கக்கூடிய கலைக்கொல்லிகள்ங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த டைமில் கரெக்டாக நம்ம அந்த காலகட்டங்களில் அடிக்கணும் நான்காவது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எந்த முறையில் கலைக்கொலிகளை வயல்களை தெளிக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நிறையா விவசாயிகள் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய தவறுகள் என்னென்னா கலைக்கொல்லிகளை வந்து பவர் ஸ்ப்ரேயரில் அடிப்பாங்க பவர் ஸ்ப்ரேயரில் அடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா பவர் ஸ்ப்ரேயர்லேருந்து வெறும் புக மாதிரி வரக்கூடிய கலைக்கொலிகள் நம்ம வயல்களில் தங்காமல் பக்கத்து வயல்களுக்கு போய் ஈஸியாக காற்றுல பரவுறதுக்கு மிக வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னா பவர் ப்ரே ஸ்ப்ரேயர்லேருந்து வரக்கூடிய துகள்கள் வந்து மிக சிறிய துகள்களாக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் விவச வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறக்கூடிய முறை வந்து கைத்தெளிப்பானை பயன்படுத்தணும் கைத்தெளிப்பானில் கலைக்கொல்லிக்குன்னு தனியாக ஒரு நாசல் இருக்குது டிஃப்ளெக்டர் நாசல்ட்டு அந்த டிஃப்ளெக்டர் நாசல் வச்சு அடித்திங்கன்னா கலை கட்டுப்பாடு திறனும் அதிகமாகும் அதே நேரத்தில் மற்ற அண்ட பக்கத்து வயல்களில் இருக்கக்கூடிய பயிர்களையும் பாதிக்காமல் இதை வந்து சிறப்பாக கலைகளை கட்டுப்படுத்தலாம் கலைக்கொல்லி அடிக்கக்கூடிய நபர் பின்னாடி தான் நடந்து போய் அடிக்கணும் ஏன் அடிக்கணும்னா முன்னாடி அவர் நடந்து போய் அடித்தார்னா அவர் கால் பாடக்கூடிய இடங்கள்லாம் கலைக்கொல்லிகள் வந்து வெளியே வந்துடும் அது வெளியே வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துலலாம் கலைக்கொல்லியோட வீரியம் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா கலைகள் முளைச்சி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அப்போ வந்து நம்ம அப்புறம் முன்னாடி போய் அடிச்சுட்டு கலைக்கொல்லி மேலே நம்ம வந்து தவறு சொல்லக்கூடாது கலைக்கொல்லி சரியாக கட்டுப்படுத்தலன்ட்டு அதனால தான் கலைக்கொல்லிகளை மட்டும் மற்ற மருந்து எல்லாமே வந்து முன்னாடி போய் ஃபார்வேர்ட் மூவ்மெண்ட்டில் அடிப்பாங்க கலைக்கொல்லிகளை மட்டும் வந்து பேக்வேர்ட் மூவ்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து அடிக்கணும் கண்டிப்பான முறையில் அப்போ தான் வந்து அந்த கலைகள் எல்லா இடத்துலையும் க யூனிஃபார்மாக பரவி கலைகளை நன்றாக கட்டுப்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலைக்கொல்லிகள் பயன்படுத்தியும் இல்லை இயந்திரத்தை பயன்படுத்தியும் இல்லை கட்டுக்கோப்பான முறையில் சாகுபடி செஞ்சும் பயிர்களை சாகுபடி செஞ்சும் நம்ம வந்து கலைகளை கட்டு நிர்வாகம் செஞ்சு சிறந்த மகசூல் பெற வேண்டும் என்று எல்லா வேள் வேளாண் பெருமக்களையும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்